过分了，是你太幼稚了吧？今天早上还故意侮辱我们，你当时就应该知道，我迟早会收拾你的。你们真是太卑鄙了，这是人干的事儿吗？对你个小姑娘出言不逊，怎么说话呢？我他娘还听不惯你这口气，我滚！师长，事情办的没好。怎么呢，闺女？哎，你这是受了什么委屈？嗯、他们是不是欺负你？他们太过分了！我刚签完字，他们就翻脸不认人，还把我赶下了车，说了特别难听的话。什么？他们简直都不是人！而且他们还说要收回我们公司，把我们赶出吴家。狗赶不了吃屎！我没想到他们比我想的更坏。我得去找他们。这一次，我们坚决不能妥协。都是一家人，哎，为什么他们总是来针对我们呀？看来，我得提前了解李凯了。什么李凯？这是我朋友，就是绝不能强了他们。说到底啊，人家有钱有势，我们没钱，斗不过他们的。谁说我们斗不过？我们现在就去吴家，定能搅和他们天翻地覆。叶浩，你能不能正常一点？我之前一直跟你们说我的真人身份，你们都不相信。那行，我今天就让你们看看我叶浩到底是什么人。哎呀，叶浩呀，要不去吴家的事情咱们缓缓，你呀、啊、先去精神病院挂个号吧。你们还是不相信？你们为什么不相信呢？我就是身家几千亿的昆仑先生。你妈说的对，你爸，你开车，咱们现在就去精神病院，这事儿可耽误不了。谢先生，那我们赶紧走吧。哎呀，什么精神病院呀、啊？你们真当我神经病啊？好，等着。喂，我也许会长，我要求你现在立刻马上去吴家，带着那个什么李主任。叶先生，这是发生什么事情？让你去你就去，废什么话？我今天就要让吴家完蛋。好的，叶先生，我马上到。另外，再给我准备一个亿的现金。好的，我这就去安排。好。叶浩，你你刚才在给谁打电话呀？警北市商会会长，也就是警北市的首富徐东。你你该不会真的是？等会你们就知道了。现在赶紧走吧，我今天一定要好好整整吴家啊！我先上。现在这个项目啊，基本定我们了，几个亿的利润，大家就坐着等分成就行了。我们这样对珊珊和老三他们全家，是不是有点过分了？毕竟没有珊珊，我们也拿不到这个项目。我说爷爷，你就放心吧，他们家就像是蚂蚁似的，我想捏随便捏，翻不了什么天啊。可他毕竟也是我的孩子啊！哎呀，我说你怎么就心软了呢？他们家那就是累赘。你看，总是给咱们吴家带来那找不完的麻烦，是不是？你看他哪天跟咱们不作对？现在也只好这样了。有你们，我也就够了。谁不就对了吗？爷爷，你放心，等我们挣了钱，给你买个最好的棺材。哎，小宋啊，怎么说话呢你？对对对对对，不好意思，爷爷，我说错话了。小宋啊，你还真得好好向你姐夫。学学，哎呀哈哈，不管怎么说，今天对于我们吴家，都是值得庆祝的一天。嗯，明天我到京北饭店包几桌，大家好好庆祝庆祝。嗯，行，到时候啊，我把别人送我的好酒全都给拿出来。<笑>嗯、董事长、总裁打扰我，外面有人求见。什么人？不见。他说他叫徐东。哪个徐东呀、啊？他说他是京北市商会会长，还有什么李主任？什么？徐会长还有李主任？赶紧请进来！哎，爸，这个徐会长是不是京北市的首富啊？就是他呀，平时见一面都难。我约了好几次都不去见他，这一次没想到竟然和李主任一起找到家里来了。这是好事啊，是不是项目上的事儿啊？应该是吧。那好啊。这京北首富到我们家来拜访，这就证明咱们吴家在京北已经有了一席之地了呀！嗯，小松，快去开门！哎，好好好，不不不，我亲自去。哎，对对对对。哎呦，
徐会长，这，哎，李主任，徐会长，李主任，沈国峰把您二位给吹来了。你们谁是吴家当家的？徐会长，我爸退休了，现在由我全权代理吴家的大小事。知道今天为什么我们过来吗？这个不知道，但是您二位。能来我们吴家，使我们蓬荜生辉啊！<笑>荣幸荣幸，别拍马屁，我不吃这一套。你们吴家最近得罪过什么人没有？得罪人？没有啊。徐会长，您什么意思呀？没有，你再好好想想。徐会长，这我们吴家向来做事风风光光的，不会得罪什么人啊。是啊，是啊，是啊。可是，怎么有人让我亲自过来一趟？是谁让你过来的，小松？你最近有没有惹什么祸？我哪有啊？我与人和善，怎么会得罪人呢？哎，徐会长，您是不是弄错了呀？装什么糊涂？李主任，你告诉行，我来告诉你。今天早上，吴珊珊吴小姐，我已经跟她说的很清楚了，这个项目必须是她负责。你们是怎么做的？可她就是个黄毛丫头呀！是，她这个小人物，怎么能撼动二位呢？你说吴珊珊是小人物，你知道她什么身份吗？她就是我的侄女而已。我告诉你，你们可闯了大祸。二位领导，我是吴珊珊的爷爷，你们有什么话可以直接说。吴珊珊她到底是个什么身份呢？更是什么身份？肯定是某个大人物发生了不清不楚那关系了呗。闭嘴，出言不逊。张嘴！哎，你你敢打我？你哎，小松，闭嘴！打你怎么了？你知道徐会长是什么人物吗？啊，这里有你说话的份儿没？徐会长，是我儿子不懂事，您教育的对，但是，我还有件事不太明白，这吴珊珊一直在我们吴家长大。他还有什么其他身份没？这吴珊珊，小松，开门去。你们怎么来了？怎么不欢迎啊？哎，我们正在根据你的吩咐对吴家。老徐啊，你办事效率还挺高的。那当然，叶先生，您吩咋的，我们得马上就办。哎，叶先生，哎呀，终于见到您了。您是谁？哎，我是小李呀、啊！这次生态园这个项目就是我办的呀！这到底什么情况啊？二伯，你三番五次的算计侮辱我们家，今天是时候新账就这样一块儿算了。叶浩，你说这话到底几个意思？你究竟是谁？我已经说了很多遍了，我是昆仑先生啊。<笑>不可能。昆仑先生身价几个亿了，都那么大岁数了，享誉京城。哼，你在监狱里边蹲了四年，才出来两年，你有什么资格有那么大的身价？徐会长，你要慧眼识君呢，千万不要被这个小子给骗了。对呀、啊，哎，我可在国外啊见过这个昆仑先生，根本就不是他。李楠，凭你的身份也配见我吗？反正啊，你肯定不可能是昆仑先生。够了。叶先生就是昆仑先生，是我们京北费了大功夫请回来的客人，怎么可能有错？你知道什么叫做能力吗？对我而言，挣几千亿两年就够了。哎，老三呐，这是怎么回事啊？怎么突然间这家伙成了昆仑先生了？啊，啊，珊珊，你们以为我受了多少委屈？今天我一定好好补偿你们，徐会长，我让你准备那一个亿的现金呢。准备好了，叶先生，提过来。先拿过来。以后，你真是昆仑先生。徐会长，你那一个亿我已经给打到你的账户里去了。哎呀，不用这么着急的，谢谢叶先生。以后，你这葫芦里到底卖什么药呀？爸，妈。这一个亿是我给你们准备的，就当是给珊珊的彩礼了。这这也太多了，这些都是小钱，以后我给你们的
会越来越多。叶先生，那吴家该怎么处？那好办啊，想个办法，让在座的各位全都破产就好。一号，哎，不不不，叶先生，嗯，之前的事都是误会，你千万不要放在心上。既然你这么有钱了，就不要跟我们一本见识了。对呀、啊、对呀、啊，再怎么说，哎，咱也是一家人嘛。